hay que decirlo con todas sus letras, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX son un asco total. El día de hoy se celebró la asamblea de dueños para dar a conocer y tomar la decisión de qué sucedería con el Querétaro después de lo sucedido en el partido frente al Atlas. Muchas personas pedían que Querétaro fuera desafiliado, pero ya les adelanto, esto no va a suceder. Vámonos directo y veamos la sanción que le interpusieron al club para empezar cambio de propietario en el caso del régimen de propiedad la empresa solas deportes que es el titular del equipo la liga ha decidido inhabilitar a la actual administración del club gabriel solares adolfo ríos greg taylor manuel velarde por cinco años de cualquier actividad con cualquier club afiliado a la federación mexicana de fútbol de esta manera se regresará a grupo caliente el titular original de los derechos de afiliación, tomará el control del equipo con la condición de que se ponga a la venta más tardar en el 2022. Con esto se garantiza, dice la liga, que los jugadores, jugadoras, cuerpo técnico y personal administrativo no pierdan su empleo ni generar a su vez afectaciones a otros clubes. Por otra parte, las sanciones durante el torneo para el Querétaro es que Gallos Blancos perderá el partido frente al Atlas por 3-0. Jugará a puerta cerrada como local durante un año independientemente de donde sea la sede. La categoría femenil y de fuerzas básicas también jugarán a puerta cerrada una sanción económica al club de 1.5 millones de pesos el grupo de animación está impedido de asistir tres años como local y un año como visitante por su parte atlas también recibió una sanción el grupo de animación del atlas está impedido de ir a los juegos del club de visitante por seis meses por una parte entiendo que no quieran desafiliar el equipo para que las jugadoras jugadores y todos en general que trabajen directamente en este club pues no pierdan su trabajo pero realmente estas sanciones son suficientes y valen la vida de las personas que fallecieron obviamente los fanáticos a través de las redes sociales no están contentos y llaman a hacer un boicot en contra de la federación mexicana de fútbol esto por la sanción tibia en contra del querétaro y llamaron a un boicot en el próximo partido de la selección de fútbol de méxico en donde todos se pongan de acuerdo para gritar ese tan famoso grito homofóbico que a la FIFA no le ha gustado mucho, esto con la intención de que el máximo organismo de fútbol intervenga en todo este problema y como castigo descalifiquen a México del Mundial de Qatar 2022 y a su vez le quiten la sede en la cual México participaría para el siguiente Mundial, esto con la intención de dañar la economía de la Federación Mexicana de Fútbol y así dar un escarmiento justo por otra parte y en noticias rápidas detuvieron a 10 personas presuntamente implicadas en la riña la fiscalía general del estado de querétaro informó que ya fueron detenidas las primeras 10 personas que presuntamente habrían participado en los hechos de violencia ocurridos en el estadio corregidora déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios realmente el club querétaro debía ser desafiliado qué opinas de la tibia reacción y qué crees que pasará a partir de este momento no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima